यूट्यूब पर क्वालिटी कंटेंट की कमी नहीं है बस उन्हें परखने में समय लगता है ऐसे में हायर मैथमेटिक्स पर वीडियो ढूंढना और भी मुश्किल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लाता रहूं। नाउ लेट्स बिगिन तो डेफिनेशन क्या कहता है इफ एन 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 डैश आर नॉम लीनियर स्पेस देन द सेट बी एन टू एन डैश डिनोट द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन टू एन डैश देन बीटा ऑफ एन एन डैश इज अ वेक्टर स्पेस अंडर द एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन जो भी डिफाइन किया होगा उस एडिशन में और मल्टीप्लीकेशन में ये जो बीटा है बीटा ऑफ एन टू एन डैश ये एक वेक्टर स्पेस बनेगा तो बेसिकली ये कहना क्या चाहता है वो पहले समझ लेते हैं आपके पास क्या है आपके पास एक बीटा है बीटा उसको डिनोट किया गया है बीटा ऑफ एन टू एन डैश ये एक्चुअली में है क्या ये एक्चुअली में एक सेट है अगर सेट है तो मतलब किसी चीज़ का तो कलेक्शन होगा इट इज़ अ कलेक्शन या फिर ये जो है इट इज़ द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अब आपको पता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मोस्टली टी से डिनोट करते हैं और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोले तो एक तरफ से फंक्शन होता है दैट रन फ्रॉम एन टू एन डैश क्योंकि यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन से बोले हैं फ्रॉम एन टू एन डैश तो यहाँ पे बहुत सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किए गए हैं और आपको पता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है या फिर इसे लीनियर ऑपरेटर भी कहते हैं इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है आप चाहे तो देख सकते हैं लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन तो टी आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम एन टू एन डैश मोर ओवर ये जो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये कैसा है बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कैसा है बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो आप जितने चाहे उतने बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करो फ्रॉम एन टू एन डैश जितने चाहे मान लो किसी ने एक डिफाइन किया टी वन से डिफाइन किया एक नया फंक्शन डिफाइन किया फ्रॉम एन टू एन डैश और मोर ओवर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है किसी ने टी टू डिफाइन किया ऐसे जितने चाहे उतने बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कलेक्ट करो जो कि सारे होंगे बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और उन सब को इस बीटा के सेट में डाल दो तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि बीटा ऑफ एन टू एन डैश के एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे आपको सिर्फ इतना ही बोलना है कि भाई वो सारे के सारे बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसका हर एक एलिमेंट आपको एक फंक्शन दिखेगा वो फंक्शन एक्चुअली में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है अब बाउंडेड क्या होता है ये सब हमने जान लिया है ठीक है और ऐसे में हम क्या बोल रहे हैं ये जो हमने कलेक्शन डिफाइन किया बीटा एन टू एन डैश विच इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये जो सेट है ये ऐसे में बन जाता है हमारा प्यारा सा वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ और मैंने आपको बताया इस पूरे चैप्टर में हमारा जो फील्ड एफ है या तो वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा या तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो ये इस रिस्पेक्ट के फील्ड में वो हमारा जो बीटा एन टू एन डैश है ये क्या बन जाएगा एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा इस फील्ड के रिस्पेक्ट में अगर वेक्टर स्पेस है तो ऐसे में हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं उसका बाइनरी ऑपरेशन और उसका मल्टीप्लीकेशन uh, एक एडिशन ऑपरेशन होगा और एक मल्टीप्लीकेशन uh, ऑपरेशन होगा तो ऐसे में वो डिफाइन किया गया है ऑलरेडी आपको तो वही मैं आपको लिखने जा रहा हूँ कि वो उसके जो ऑपरेशन होंगे वो कैसे दिखेंगे हमें ठीक है आपके पास एक बीटा है एन टू एन डैश इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन टू एन डैश अगर इसका आपको ये डिफाइन किया गया एक्चुअली में ठीक है कौन से रिस्पेक्ट में वो वैक्टर स्पेस है इन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो वैक्टर स्पेस बनता है तो वो ऑपरेशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ तो आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो टी वन कॉमा टी टू से ले रहे हम बीटा में से ले रहे हैं बीटा ऑफ एन टू एन डैश तो एक्चुअली में टी वन और टी टू क्या होंगे एक बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे क्यों होंगे क्योंकि हमने इसे बीटा में से लिया है दैट इज दैट इज टी वन टी वन क्या है एक बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन टू एन डैश सिमिलरली हम बोल सकते हैं टी टू भी क्या होगा एक बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा फ्रॉम एन टू एन डैश तो ऐसे में हम बोल सकते हैं जो भी उनका एडिशन आएगा टी वन प्लस टी टू ये भी एक एन से एन डैश एक बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा और इसका जो एडिशन है वो ऐसे डिफाइन किया गया है टी वन प्लस टी टू हमने ले लिया अब इस एन में से एक एलिमेंट लेना पड़ेगा दैट इज एक्स विच इज सेम एज टी वन ऑफ एक्स प्लस टी टू ऑफ एक्स ये होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एन ठीक है और आप देख सकते हो जो टी वन ऑफ एक्स है कहाँ आएगा को डोमेन में आएगा दैट इज एन डैश सिमिलरली टी टू ऑफ एक्स कहाँ आएगा को डोमेन में आएगा एन डैश में ये हमारा फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन हो गया और दूसरा बाइनरी ऑपरेशन कैसा है इसका जो मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो आप कोई भी अल्फा ले लो हमारे प्यारे वैसे फील्ड में से देन देन एक टी भी लेना पड़ेगा एंड एक टी ले ल
देन अल्फा इन टू टी आपको डिफाइन करना है ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा फ्रॉम एन टू एन डैश जो इसका बाइनरी ऑपरेशन है वो कैसे डिफाइन किया गया है अल्फा इन टू टी कोई एक एलिमेंट ले लो एक्स विच इज सेम एज अल्फा टी ऑफ एक्स एंड इट होल्ड्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एन ठीक है तो बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ये जो भी बीटा है एन टू एन डैश ये कलेक्शन कर रहा है सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मोर ओवर ये वैक्टर स्पेस बनता है अंडर दिस फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन इस रिस्पेक्ट में अगर आपको कोई बोले कि बाइनरी सॉरी ये वेक्टर स्पेस है वेक्टर स्पेस है मतलब क्या आप उनके बीच वो दस कंडीशन सेटिस्फाई करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल और उसके बीच में आप कोई भी अगर एडिशन लेना है मल्टीप्लीकेशन करना है तो ये दो बाइनरी के रिस्पेक्ट में आप वेक्टर स्पेस को डिफाइन कर सकते हो हमने वेक्टर स्पेस पता है वहाँ पर ऑलरेडी हमें पता था कि हमें गिवन रहता था कि हाँ इसके रिस्पेक्ट में वो बाइनरी ऑपरेशन है इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो वैक्टर स्पेस है तो ये दो बाइनरी ऑपरेशन है इसके रिस्पेक्ट में हमारा बीटा एंड टू एंड क्या बन गया एक वैक्टर स्पेस बन गया ओवर अ फील्ड एफ ठीक है तो यहाँ पे हमने यही सीखा कि बीटा ऑफ एन टू एन डैश एक्चुअली में है क्या वो एक्चुअली में है एक सेलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन टू एन डैश और मोर ओवर वो होता है हमारा एक वेक्टर स्पेस अंडर दिस कंडीशंस अंडर दिस टू डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन इन दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो बन जाता है प्यारा सा वैक्टर स्पेस ठीक है अब इस ये जो हमने सीख लिया है इससे रिलेटेड हम लोग एक नेक्स्ट थेरम देखेंगे उस थेरम में हम क्या बोलेंगे कि ये जो बीटा ऑफ एन टू एन डैश जो कि हमें पता है अभी फिलहाल क्या है इसको हम प्रूफ करेंगे कि ये एक नॉम लीनियर स्पेस है और हमें पता है नॉम लीनियर स्पेस किसी को चीज़ को प्रूफ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो वेक्टर स्पेस होना चाहिए जो कि ये वेक्टर स्पेस ऑलरेडी है बट फर्क इतना ही रह गया है कि हमें वहाँ पे एक नॉम डिफाइन करना पड़ेगा फिर बात की बात है हम उस वीडियो में देखेंगे हमें वहाँ पर प्रूफ करना है कि ये बीटा एन टू एन डैश क्या है एक नॉम लीनियर स्पेस है एंड मोर ओवर अगर एन डैश बनात स्पेस है तो प्रूफ करो कि बीटा ऑफ एन टू एन डैश भी बनात स्पेस सॉरी बनात स्पेस होगा ये हम देखेंगे वहाँ पर एंड लेटर ऑन हम डिफाइन करेंगे कि फंक्शनल क्या होता है और यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए कमेंट कर दीजिए अपने बेचारे दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और सबसे जरूरी बात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच लव यू टेक केयर बाय बाय